Hi friends, welcome to my channel. Yen Naragana Vid. In the video, I will show morning to evening vlog. Now, morning 6 o'clock. This is the first time I have to go to the house. I have to go to the house. I have to go to the house. I have to go to the இது போல காலையில எழுந்து உடனே இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்குள்ள நமக்கு மனசு ரொம்பவே ரிலாக்ஸா இருக்குது இன்னைக்கு நாள் நல்லபடியா போகும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு மல்லாட்டையும் சொரக்காவும் போட்டு பொரியல் பண்ணலாம்னு இருக்கறேன் அதுக்கு மல்லாட்டையே வேக வைக்க போறேன் இது ஊற வச்சி வேக வைக்கணும்னு இல்ல அப்படியே கூட வேக வைக்கலாம் இங்க சாம்பாருக்கு பருப்பு கழுவி வெச்சிட்டேன் இப்ப அது கூடவே இந்த மல்லாட்டையும் போட்டு வேக வச்சிட போறேன் பருப்புலே தக்காளி மஞ்சள் தூள் பெருங்காயம் போட்டுட்டேன் அதுக்கு மேலயே ஒரு கிண்ணத்துல மல்லாட்டையும் வச்சி ரெண்டையும் சேர்த்து ஒண்ணா குக்கர்ல வச்சி வேக வச்சிட போறேன் மல்லாட்டையில கொஞ்சம் லைட்டா உப்பு போட்டுக்கறேன் சாம்பாருக்கு அவரக்கா சோரக்கா பொரியலுக்கு தேவையான இதெல்லாம் फ्रिजல இருந்து எடுத்து வந்து வச்சாச்சு இன்னைக்கு கொஞ்சம் இஞ்சி டீ போடுறேன் டீ குடிச்சிட்டு வந்து वेजिटेबल्सலாம் கட் பண்ணி வச்சிட்டா கரெக்ட்டா இருக்கும் அதுக்குள்ள குக்கரும் விசில் வந்து நின்னுடும் இப்ப பொரியலுக்கு தேவையான வெங்காயம் சுரக்கா கருவேப்பில எடுத்து வச்சாச்சு இது சாம்பாருக்கு புளி ஊற வச்சாச்சு சின்ன வெங்காயம் சாம்பாருக்கு எடுத்துர்க்கேன் இந்த வேஸ்ட் எல்லாம் நாங்க வெளியில மாட்டுக்கு தண்ணி வைக்கிறதுக்கு தொட்டி வச்சிருக்காங்க அதுல கொண்டு போட்டுருவோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த கடாயிலே சாம்பார் வச்சிக்கிறேன் அதுக்கு அப்புறம் சாம்பாரை எடுத்துட்டு பொரியலும் அதே கடாயிலே செஞ்சிரலாம் தக்காளி நான் பருப்புலே போட்டுட்டதனால நான் இப்ப வெறும் வெங்காயமும் அவரக்காவ மட்டும் வதக்கிக்கிறேன் மிளகாய் தூள் போட்டுக்கறேன் சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் இதல சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிட போறேன் காய் வெந்ததும் பருப்பு கடஞ்சிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் பிரேக்பாஸ்ட்க்கு கோதுமை மாவுல வெல்லம் போட்டு தோசை செய்ய போறேன் வெல்லத்தை இது போல நல்ல சீவிட்டு பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சிக்கணும்னா நமக்கு எடுத்து அப்பப்ப யூஸ் பண்ணக்குள்ள நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது போல வெள்ளத்துல தண்ணி ஊத்திட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணோம்னா அது நல்லா கரஞ்சிட்டு இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் கோதுமை மாவுல ஃபில்டர் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட் டைம் உள்ளாக்ல நான் ஒரு बर्ड காமிச்சேன் இல்லையா அதோட குட்டிங்க தான் இதெல்லாம் அதெல்லாம் ரக்க முளைச்சி பறந்துடுச்சு உட்கார்ந்து இருக்காங்கங்க வெளியில கொஞ்சம் वेजिटेबल्सலாம் வந்திருந்தது வாங்கி இருக்க மொளக்கட்டின காராமணி பயிறு வெண்டக்கா முள்ளங்கி அரைக்கீரை இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷாவே கிடைக்கும் நாங்க डायरेक्टली வாங்குறது எதுவும் கெமிக்கல் இல்லாத நேச்சுரலா பயிர் பண்றது இங்க பாருங்க இது போல டாக் இருக்குது இது வந்து பேர் பாத்தீங்கன்னா உழவர் கீரை நம்ம ஃபோன் பண்ணா கூட எடுத்துட்டு வந்து வீட்டுக்கே கொடுப்பாங்க எல்லா விதமான கீரை வெரைட்டியும் கிடைக்கும் நாட்டு கோழி முட்டை கூட எடுத்துட்டு வருவாங்க இப்ப வெள்ளம் கரஞ்சிடுச்சு இத நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிட்டு மாவோட சேர்த்துறலாம் இது கூடவே கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கறேன் லைட்டா ஒரு பிஞ்சி உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம் இத ரொம்ப கட்டியாவும் இல்லாம தண்ணியாவும் இல்லாம கரஞ்சிக்கணும் இத நம்ம தோசை கல்ல தோசையாவும் செய்யலாம் இல்ல குழி பனியார சட்டில பனியார மாவும் செய்யலாம் அவரக்க நல்ல வெந்திருச்சு இப்ப பருப்புல புளிய சேர்த்து அதோட சேர்த்துறேன் நான் இத போல தான் சாம்பார் செய்வேன் சில பேர் குக்கர்ல எல்லாமே காய் எல்லாம் போட்டு பருப்போட சேர்த்து வேக வச்சி செஞ்சுடுவாங்க எங்களுக்கு அது பிடிக்கிறது இல்ல சாம்பார் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு இது இறக்கிட்டு இதிலே பொரியல் செஞ்சிர போறேன் சரக்கா நல்லா வதங்கனோனே வேக வச்ச மல்லாட்டியை இதோட சேர்த்துற போறேன் இதுல அதிகமா தண்ணி விட கூடாது இந்த காயை தண்ணி விட்டுறோம் மல்லாட்டையை வேக வச்ச தண்ணி மட்டும் தான் அதுல சேர்த்துக்க போறேன் முளகாய் தூள் உப்பு போட்டுட்டு மூடி வச்சிர போறேன் இப்ப சரக்கா பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப தண்ணி சுண்டாம லைட்டா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் சாப்பிறதுக்கு லஞ்ச் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு அவரக்கா சாம்பார் சரக்கா மல்லாட்ட பொரியல் சாம்பாருக்கு இந்த பொரியல் சூப்பரா சூட் ஆகும் பிரேக்பாஸ்ட்க்கு வெல்லம் போட்ட தோசை பப்பாளி பழம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப லంచ్ பேக் பண்ணிட போறேன் இப்ப ஒரு 5 मिनिट्स ரெஸ்ட் எடுத்துக்க போறேன் பிரேக்பாஸ்ட்க்கு தோசை செய்யணும் 
அது சாப்பிடக்குள்ளே செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் சூடாக இந்த மாவு வந்து கரைக்கிறது கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து கரைக்கணும் ரொம்ப தண்ணி நம்ம ஊற்றி கரைச்சிட்டோம்னா தோசை வந்து எடுக்கவே வராது கல்லிலே ஒட்டிக்கும் இதில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நெய் கூட ஊற்றிக்கிட்டால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது எவ்வளோ அழகாக எடுக்க வருதுன்னு இது கூட அரிசி மாவெல்லாம் எதுவும் கலக்கணும்னு அவசியம் இல்லை வெறும் கோதுமை மாவு மட்டுமே இருந்தால் போதும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு இப்போ டைம் இப்போ லெவன் ஓ கிளாக் ஆகுது இப்போ இந்த லிவிங் ஏரியாவை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணலான்னு இருக்கிறேன் வரலட்சுமி பூஜை வரப்போகுது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போவே க்ளீனிங் ஒர்க்கெலாம் ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதெல்லாம் வாரத்தில் ஒரு நாள் எப்போதுமே க்ளீன் பண்ணுறது தான் இருந்தாலும் இப்போ வந்து கொஞ்சம் டீப் க்ளீனிங் பண்ண வேண்டி இருக்குது இந்த சோஃபாவை க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே தரையில் ஒரு கார்பெட் போட்டு வச்சுருப்பேன் அது வெயிலுக்காக எடுத்துட்டேன் இப்போ மழை சீசன் வந்துருச்சு இனிமேல் போடணும் இந்த கார்பெட்டை க்ளீன் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் இதுக்கு முன்னால் இந்த வேக்கம் கிளீனரால் தான் நான் க்ளீன் பண்ணுவேன் இப்போ கூகுளில் போயிட்டு நான் கார்பெட் க்ளீனிங் எப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மெட்டீரியல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கியிருக்கேன் போரக்ஸ் பேக்கிங் சோடா வினிகர் வினிகர் வீட்டில் இருந்தது இது ரெண்டும் நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன் ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டலில் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போரக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் அடுத்ததாக ரெண்டு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கிறேன் இது துணியெலாம் வாஷ் பண்ண போடுவோம் இல்லையா சோடா உப்பு அதுதான் இது அடுத்ததை ரெண்டு ஸ்பூன் வினிகர் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் போட்டுக்கிறேன் ஸ்மெல்லுக்காக கொஞ்சம் க்ரீன் டீ எசன்ஷியல் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை கார்பெட் மேலே நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு வேக்கம் கிளீனரால் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் கிச்சன் கிளீனிங்கில் பேக்கிங் சோடா வினிகர் லெமன்லாம் அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் போரக்ஸ் வந்து நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன் இதுவும் ஒரு சோடியம் தான் தமிழில் இது பேர் வெண்காரம் நம்ம வீட்டில் டாய்லெட் பாத்ரூம் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் இது நல்லாவே யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நல்லா ட்ரையர் போட்டு காய வச்சிடலாம் பரவாயில்ல பார்க்குறதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் பளிச்சின்னு இருக்குது இதில் ஒரு பேட் ஸ்மெல் இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் இல்லை இப்போ இப்போ பாருங்கள் இது க்ளீன் பண்ணதில் இவ்வளோ டஸ்ட்டு வந்துருக்குது அடுத்ததான் இந்த லஞ்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த சோஃபாவை க்ளீன் பண்ண போகிறேன் இதுக்கும் அதே ப்ராசஸ்ஸே யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது மேலே இருக்கிற கிளாத்தெல்லாம் வாஷிங்க்கு எடுத்து போட்டுறேன் இந்த சோஃபாவுக்கு எப்போதுமே நான் வெறும் வாக்கிங் கிளீனர் போட்டு மட்டும் தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் இப்போ இதை போல் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் கிளீனர் போட போகிறேன் இந்த சோஃபாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏதாவது உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்குள்ளே எதையாவது திங்ஸு சாப்பிட்ற திங்ஸு போட்டுருவோம் அதனால் இதில் வந்து எங்களுக்கு நிறைய எறும்பு இருக்கும் இதை போல் செய்யக்குள்ளே நம்மளுக்கு எறும்பு பூச்சி எதுவுமே இதில் இருக்காது எல்லாம் போயிடும் இப்போ இது போல் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுட போகிறேன் எசன்ஷியல் ஆயில் போட்டதுனால இப்போ இது நல்லா வாசனையாக இருக்குது இங்கே இந்த சோஃபாவோட இடுக்கிலலாம் நிறைய தூசி அழுக்கெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம முதல்ல எடுத்துடலாம் இப்போ சோஃபா ஃபுல்லுமே நான் இந்த வேக்கம் கிளீனரை போட்டு வரேன் இது சோஃபா கிளீனிங்க்கு இருக்கிறதுக்கான ப்ரஷ்ஷு இந்த போரக்ஸை நம்ம கிச்சன் கிளீனிங்கில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு எறும்புலாம் வராமல் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம ட்ரையர் போட்டு காய வச்சிடலாம் டீ கரை ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் அதிகமாக கொஞ்சம் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு இதை போல் செஞ்சால் போயிடுது நம்ம பெட்டில் கூட இதை போல் செஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது இதில் நம்ம எசன்ஷியல் ஆயில் கலக்கிறதுனால நல்ல வாசனையாக இருக்குது இப்போ ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கள் லிவிங் ஏரியா இப்படி தான் இருக்குது இப்போவே மணி ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு அதனால் இந்த விழாக நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார